ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி த்ரீ பாயிண்ட் ஸ்டார்டர் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த த்ரீ பாயிண்ட் ஸ்டார்டர் டிப்ளமோ இன் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் டிப்ளமோ இன் எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் காமனான ஒரு டாபிக் போர்டு எக்ஸாம் நெருங்கிற நேரத்தில் இது ஒரு முக்கியமான கொஸ்டின் அப்படிங்கிறதுனால நான் இதை இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் கவனிங்க இந்த த்ரீ பாயிண்ட் ஸ்டார்டர் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் எங்கே யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு டிசி மோட்டாரில் மோட்டார் ஆன் பண்ண உடனேயே ஸ்டார்டிங் கரண்ட் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அதுக்கு காரணம் அப்போது அங்கே பேக் இஎம்எஃப்ஏ இருக்காது ஸோ இந்த பேக் இஎம்எஃப் இருக்கிறதுனால இந்த ஸ்டார்டிங் கரண்ட் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இந்த ஸ்டார்டர் இந்த ஸ்டார்டிங் கரண்டை குறைக்கிறதுக்காக பயன்படுது ஸோ த நெசசிட்டி ஆஃப் ஸ்டார்டர் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அதாவது ஸ்டார்டரோட முக்கியத்துவம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் டு லிமிட் த ஸ்டார்டிங் கரண்ட் அதாவது ஸ்டார்டிங் கரண்டை குறைக்கிறதுக்காக பயன்படுத்துகிறோம் ரெண்டாவது பாயிண்ட் இந்த கரண்ட் ரொம்ப அதிகமாச்சுதுன்னா இந்த மோட்டார் எரிஞ்சு போகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது அதனால் டு அவாய்ட் மெக்கானிக்கல் டேமேஜ் அதாவது எந்த ஒரு மெக்கானிக்கல் டேமேஜும் நடக்காமல் இருக்கிறதுக்காக இந்த ஸ்டார்டரை நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் மூணாவது என்ன அப்படின்னா ஏதாவது ஓவர் லோடிங்கோ இல்லை லோ வோல்டேஜ் ப்ராப்ளமோ திடீர்னு அக்கராச்சுது அப்படின்னா இந்த மோட்டாரை பாதுகாக்கிறதுக்கும் இந்த த்ரீ பாயிண்ட் ஸ்டார்டரை நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் டு ப்ரொடெக்ட் த மோட்டார் ஃப்ரம் ஓவர் லோடிங் அண்ட் லோ வோல்டேஜ் சரியா இதுதான் நெசசிட்டி ஆஃப் ஸ்டார்டர் வேணும்னா நீங்கள் ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துக்கோங்க அடுத்து பார்த்தோம்னா இந்த ஸ்டார்டரோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இந்த ஸ்டார்டரை பொறுத்த வரைக்கும் மூணு முக்கியமான பாகங்கள் இருக்குது அது எதெல்லாம் அப்படின்னு பார்த்தா ஒன்று இதோட ஸ்டார்டிங் ரெசிஸ்டன்ஸ் இது தான் முக்கியமாக நம்ம ஸ்டார்டிங் கரண்ட்டை குறைக்கிறதுக்காக பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு காம்பனன்ட் அடுத்தது என்ன அப்படின்னா இதில் ரெண்டு எலக்ட்ரோ மேக்னட்ஸ் இருக்குது ஒன்றுக்கு நேம் என்னன்னா நோ வோல்டேஜ் ரிலீஸ் ஃபஸ்ட்டு எலக்ட்ரோ மேக்னட் நோ வோல்டேஜ் ரிலீஸ் இதை நம்ம என்விஆர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடுத்த எலக்ட்ரோ மேக்னட் ஓவர் லோட் ரிலீஸ் இந்த ரெண்டும் இந்த ஸ்டார்டரில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய எலக்ட்ரோ மேக்னட்ஸ் அப்புறம் பார்த்தோம்னா இந்த கொஸ்டின் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருந்தால் கூட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டிஃபிகல்ட்டாக ஃபீல் பண்ணுறது இது எப்படி வரைகிறது அப்படின்னு தான் ஸோ உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியான ஒரு மெத்தடை நான் இப்போது காமிக்கிறேன் வரைஞ்சி காமிக்கிறேன் கவனிங்க முதல்ல ஸ்டார்டர் வரைய ஆரம்பிக்கும் போது இதோட ரெசிஸ்டன்ஸ்லேருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஸ்டார்டிங் ரெசிஸ்டன்ஸ் வரைகிறோம் ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூவை ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக நம்ம குறைப்போம் அதுக்காக இந்த ரெசிஸ்டன்ஸில் நிறைய ஸ்டட்ஸ் வரைஞ்சிக்கிறோம் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக குறைக்கிறதுக்காக இது பயன்படுது மொத்தமாக நம்ம யூஸ்வலாக இந்த டயக்ராமில் செவன் ஸ்டெட் இருக்கிற மாதிரி காமிச்சிருப்பாங்க ஸோ நீங்களும் செவன் ஸ்டெட்ஸ் இருக்கிற மாதிரி வரைஞ்சிக்கோங்க இனி இதோட இந்த சைடு அதாவது லெஃப்ட் சைட் ஆஃப் பொசிஷன் அப்படின்னு எழுதிக்கோங்க இந்த சைடு ஆன் பொசிஷன் அப்படின்னு எழுதிக்கோங்க இப்போ இந்த ஆஃப் பொசிஷனில் இருந்து நம்ம ஒரு லைனை எடுக்கிறோம் அதுக்கு இந்த முன்னாடி இதில் ரெண்டு எலக்ட்ரோ மேக்னட்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னேன் இந்த ரெண்டு எலக்ட்ரோ மேக்னட்ஸில் ஒரு எலக்ட்ரோ மேக்னட்டை இந்த ஆன் பொசிஷனுக்கு பக்கத்தில் இருக்க மாதிரி வரைஞ்சிக்கோங்க இது தின்னான ஒரு எலக்ட்ரோ மேக்னட் இனி ஆஃப் பொசிஷன்லேருந்து நம்ம ஒரு லைனை எடுக்கிறோம் இந்த லைனை பி கொண்டு வந்து இந்த என்விஆர் அப்படிங்கிற இந்த எலக்ட்ரோ மேக்னட்டில் நம்ம பைண்ட் பண்ணுறோம் அதாவது இதை கொண்டு வந்து இதில் பைண்ட் பண்ணுறோம் ஸோ இதை பைண்ட் பண்ணிக்கோங்க இனி இதை பைண்ட் பண்ண அப்புறமா இதை நம்ம எங்கே கனெக்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஃபீல்டு குழால கனெக்ட் பண்ண போகிறோம் இந்த ஃபீல்டுக்கு முன்னால் ஒரு ப்ரொடெக்டிங் ரெசிஸ்டன்ஸ் கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க இதுதான் ப்ரொடெக்டிங் ரெசிஸ்டன்ஸ் அதுக்கப்புறமா ஃபீல்டு ஃபீல்டு கூட கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க இதுதான் நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் சீரீஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் வரைஞ்சிருக்கிறோம் இதில் ஆஃப் பொசிஷன்லேருந்து ஒரு லைனை எடுத்து அப்படியே இதை என்விஆர் அப்படிங்கிற 
எலக்ட்ரோ மேக்னெட்ஸில் பைண்ட் பண்ணி அதை ஃபீல்டில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் சரியா கவுன்சிலிப்பீங்கன்னு நம்புகிறேன் அடுத்து ரெண்டாவது ஆன் பொசிஷன் அப்படிங்கிற இடத்துல இருந்து நம்ம ஒரு கனெக்ஷன் எடுக்கிறோம் இந்த ஆன் பொசிஷன்லேருந்து வரக்கூடிய கனெக்ஷனை நேரடியாக நம்ம மோட்டார் கூட கனெக்ட் பண்ணுறோம் ஸோ அதை அப்படியே கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க இந்த மோட்டார்லேருந்து வரக்கூடிய கனெக்ஷனும் இந்த ஃபீல்டோட கனெக்ஷனும் காமனாக கனெக்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ அதை நீங்கள் எப்படி கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க மோட்டார் ஃபீல்டு ரெண்டுமே பேரலாக கனெக்ட் பண்ணியிருப்போம் சரியா இனி இதோட சென்டரில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹேண்டில் இருக்கும் ஸோ ஹேண்டில் வரைஞ்சிக்கோங்க இந்த ஹேண்டில் இந்த ஆஃப் பொசிஷன்லேருந்து ஆன் பொசிஷனுக்கு நகர்ற மாதிரி அதாவது ஆஃப் பொசிஷனுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற மாதிரி இருக்கணும் அதாவது மோட்டார் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது நம்ம ஆஃப்ல இருந்து அப்படியே நம்ம ஆன் பொசிஷனுக்கு கொண்டு வருவோம் ஸோ இதை ஆஃப் பொசிஷன் பக்கத்தில் இந்த ஹேண்டில் இருக்க மாதிரி வரைஞ்சிக்கோங்க இனி இந்த ஹேண்டில் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக ஒரு ஸ்ப்ரிங் கண்ட்ரோல் மெக்கானிசம் இருக்கும் ஸோ ஒரு ஸ்ப்ரிங் கண்ட்ரோல் அந்த ஸ்ப்ரிங் கண்ட்ரோலையும் வரைஞ்சிக்கோங்க இப்போது என்விஆர் மேக்னெட் ஆல்ரெடி நம்ம வரைஞ்சிட்டோம் அதனால் அடுத்த மேக்னெட் பேர் என்ன அப்படின்னா ஓஎல்ஆர் அடுத்த மேக்னெட் பேர் ஓஎல்ஆர் ஓவர் லோட் ரிலீஸ் அப்படின்னு இதோட பேர் இது இந்த என்விஆர் மேக்னெட்டை விட திக்கான ஒரு மேக்னெட் இப்போது இந்த டிசி சப்ளையோட ரெண்டு பாயிண்டில் நம்ம ஆல்ரெடி வரைஞ்சி வச்சுருக்க இந்த லைனை இந்த டிசி சப்ளையில் நம்ம கனெக்ட் பண்ணுறோம் டிசி சப்ளையோட இன்னொரு பாயிண்ட் ஸோ பாசிட்டிவ் நெகட்டிவில் அடுத்த பாசிட்டிவ் பாயிண்ட் எடுத்து நம்ம எங்கே கனெக்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த ஓஎல்ஆரில் பைண்ட் பண்ணுறோம் ஏற்கனவே ஆஃப்ல இருக்க லைனை என்விஆரில் பைண்ட் பண்ணி ஃபீல்டில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ இந்த டிசி சப்ளையோட இன்னொரு லைனை எடுத்து அப்படியே நம்ம ஓஎல்ஆர் கூட கனெக்ட் பண்ணுறோம் இந்த அப்படியே இந்த ஹேண்டிலோட அட்டாச் பண்ணி விட்டுருங்க இனி இந்த இந்த எலக்ட்ரோ மேக்னெட் பேர் ஓஎல்ஆர் அதாவது ஓவர்லோட் ரிலீஸ் இந்த ஓஎல்ஆர்க்கு அடிப்பகுதியில் ஒரு சாஃப்ட் அயன் பீஸ் நம்ம வச்சுருப்போம் ஸோ அந்த சாஃப்ட் அயன் பீஸை நீங்கள் வரைஞ்சிக்கோங்க இந்த சாஃப்ட் அயன் பீஸு ஓஎல்ஆரால் ஓவர்லோட் வரும்போது அட்ராக்ட் பண்ணுற மாதிரி அதுக்கு நேர் கீழே தான் நம்ம வரையணும் இதில் ரெண்டு பாயிண்ட்டை நம்ம டச் பண்ணுற மாதிரி வரைஞ்சிக்கணும் அதாவது இந்த என்விஆரில் ஒரு பைண்டிங்கை நம்ம எடுத்துருப்போம் இல்லையா அதிலருந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஒரு பாயிண்ட் எடுத்து அதை இதோட ஒரு பாயிண்ட் கூடவும் இந்த என்விஆரில் இந்த பைண்டிங்கை சுற்றி முடிக்கிற இடத்துல இன்னொரு பாயிண்ட் எடுத்து அதை இன்னொரு பாயிண்ட் கூடையும் நம்ம கனெக்ட் பண்ணிக்கிறோம் தட்ஸ் ஆல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போது மூணு பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா ஒன்று ஃபீல்டு அதை எஃப் அப்படின்னு போட்டுக்கோங்க மோட்டார் கூட கனெக்ட் பண்ணியிருக்க பாயிண்ட் ஏ அது ஆர்மச்சர் அப்புறமா டிசி லைன்லேருந்து நம்ம ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துருக்கோம் இல்லையா இது லைன் ஸோ இதனால தான் நம்ம இதை த்ரீ பாயிண்ட் ஸ்டார்டர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் எல் ஃபார் லைன் எல் அப்படின்னா லைன் எஃப் அப்படின்னா ஃபீல்ட் ஏ அப்படின்னா ஆர்மச்சர் இது தான் த்ரீ பாயிண்ட் ஸ்டார்டர் அவட மூணு பாயிண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம டயக்ராம் வரைஞ்சி முடிச்சிட்டோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த த்ரீ பாயிண்ட் ஸ்டார்டரில் இந்த பார்ட் நான் இப்போ டாட்டர் லைனில் வரைகிற இந்த பார்ட் தான் இந்த ஸ்டார்டரோட பார்ட்ஸ் அதனால தான் நம்ம இதை டாட்டர் லைனில் கொடுத்துருக்கோம் அதுக்கப்புறமா இருக்கக்கூடிய பார்ட்ஸ் வந்து மோட்டரோட பார்ட்ஸ் ஸோ இவ்வளோ தான் ஸ்டார்டரோட பார்ட்ஸ் இப்போ வரைய படிச்சிருப்பீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன் முதல்ல ஸ்டார்டிங் ரெசிஸ்டன்ஸ் நம்ம வரைஞ்சிக்கணும் இந்த ஸ்டார்டிங் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது சீரியஸாக கனெக்ட் பண்ணப்பட்ட ரெசிஸ்டன்ஸ் அதில் 
ஆஃப் பொசிஷனில் இருந்து லைன் எடுத்து என்விஆரில் பைன் பண்ணி ஃபீல்டு கூட நம்ம கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிறோம் இது ப்ரொடெக்டிங் ரெசிஸ்டர் இது ஃபீல் அதுக்கப்புறமா ஆன் பொசிஷனில் இருந்த ஒரு லைனை மோட்டார் கூட கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கப்புறமா டிசி சப்ளையில் இருந்து எடுக்கிற இன்னொரு லைனை ஓஎல்ஆர் அப்படிங்கிற எலக்ட்ரோ மேக்னலில் பைன் பண்ணி அப்படி நம்ம ஹேண்டில் கூட அட்டாச் பண்ணியிருக்கோம் இதுதான் இந்த த்ரீ பாயிண்ட் ஸ்டார்டரோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இனி த்ரீ பாயிண்ட் ஸ்டார்டர் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மோட்டார் ஆன் பண்ண உடனே அதாவது சப்ளை கொடுத்த உடனே நம்ம மோட்டார் ஆன் பண்ணிடுவோம் இப்போ மோட்டார் ஆன் பண்ண உடனே இந்த ஹேண்டிலானது ஃபஸ்ட்டு ஆஃப் பொசிஷனிலிருந்து இந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்டடில் நம்ம டச் ஆகிருக்கோம் அதாவது மோட்டார் ஆன் பண்ண உடனே எல்லா ரெசிஸ்டன்ஸுமே இப்போது சர்க்கியூட்டில் கனெக்ட் ஆகிருக்கு ஏன்னா மோட்டார் ஆன் பண்ண உடனே கரண்ட் ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அந்த அதிகமான கரண்டை குறைக்கிறதுக்காக நம்ம அதிகமான ரெசிஸ்டன்ஸ் கொடுக்கணும் அதுக்காக மோட்டார் ஸ்டார்ட் பண்ண உடனே ஸ்டட்டை நம்ம இந்த ஃபஸ்ட்டு பாயிண்டில் வச்சுருக்கோம் மோட்டார் ஓட ஆரம்பித்த உடனே பேக் இஎம்எஃப் கிரியேட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ பேக் இஎம்எஃப் கிரியேட் ஆன உடனே நம்ம ரெசிஸ்டன்ஸை ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக குறைக்கணும் அதாவது இந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்டட்டில் வைக்கிற ரெசிஸ்டன்ஸை இப்போது இதில் கனெக்ட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறமா இதில் அப்படி ஆஃப்லேருந்து இப்போ இந்த ஆன் அப்படிங்கிற இடத்துக்கு இப்போ இந்த ஹேண்டிலை நம்ம கொண்டு வந்துடுறோம் இப்போ இந்த ஆன் பொசிஷனுக்கு ஹேண்டில் வந்ததும் இப்போ மோட்டார் நார்மல் ஸ்பீடில் ஓடிட்டுருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ இப்போ நம்ம ரெண்டு முக்கியமான எலக்ட்ரோ மேக்னட்டோட ஃபங்க்ஷனை பார்ப்போம் டிசி சப்ளை கொடுத்த உடனே இந்த சப்ளைனால் இந்த ஃபீல் வழியாக வர கரண்ட் இந்த என்விஆர் அப்படிங்கிற எலக்ட்ரோ மேக்னட்டை மேக்னட்டைஸ் பண்ணிடும் அதாவது இது ஒரு எலக்ட்ரோ மேக்னட் சாதாரண ஒரு அயன் பீஸ் வழியாக கரண்ட் பாஸ் ஆகும்போது அது மேக்னட்டாக மாறிடுச்சு அப்படின்னா அது நம்ம எலக்ட்ரோ மேக்னட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ இந்த டிசி சப்ளை ஆன் பண்ண உடனே இந்த என்விஆர் மேக்னட்டைஸ் ஆகிரும் என்விஆர் மேக்னட்டைஸ் ஆனதுமே இப்போ ஆன் பொசிஷனில் இங்கேருந்து இப்போ நம்ம ஹேண்டில் ஆன் பொசிஷனுக்கு கொண்டு வந்திருப்போம் இப்போ இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த ஹேண்டில் இந்த என்விஆர் அட்ராக்ட் பண்ணி ஆன் பொசிஷன்லேயே ஹோல்டு பண்ணி வச்சிடும் அதாவது சப்ளை கொடுத்த உடனே என்விஆர் மேக்னட்டைஸ் ஆகிரும் என்விஆர் மேக்னட்டைஸ் ஆகிறதுனால ஹேண்டில் இங்கே இருக்க ஹேண்டில் நம்ம இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஆன் பொசிஷனுக்கு கொண்டு வந்திருப்போம் அதை அப்படியே அட்ராக்ட் பண்ணி ஆன் பொசிஷன்லேயே ஹோல்ட் பண்ணி வைக்கிறது தான் என்விஆரோட வேலை இனி இப்போது மோட்டர் நார்மல் ஸ்பீடில் இப்போது ஓடிட்டுருக்கு சப்போஸ் ஏதாவது ஒரு ஓவர்லோட் ப்ராப்ளம் அக்கராச்சு அப்படின்னா திடீர்னு வோல்டேஜ் ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாகிடுச்சு அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷன் இருந்தது அப்படின்னா என்ன நடக்கும் அப்படின்னா இந்த ஓஎல்ஆர் மேக்னட்டைஸ் ஆகிடும் நார்மலான கண்டிஷனில் இந்த ஓஎல்ஆர் மேக்னட்டைஸ் ஆகாது ஏன்னா இது ரொம்ப திக்கான ஒரு மேக்னட் இதோட வைண்டிங்கும் ரொம்ப திக்காக இருக்கும் எப்போ ஓவர்லோடு இங்கே சப்ளையில் வருதோ வந்த உடனே இந்த ஓஎல்ஆர் மேக்னட்டைஸ் ஆகிரும் அதாவது ஓஎல்ஆர் அப்படிங்கிற இந்த மின்காந்தம் காந்தத்தன்மை அடைஞ்சிடும் ஸோ இது காந்தத்தன்மை அடைஞ்சதும் என்ன ஆகும் அப்படின்னா அதுக்கு கீழே நம்ம வச்சுருக்கிற சாஃப்ட் அயன் பீஸை அட்ராக்ட் பண்ணும் இது மேக்னட் ஆகிடுச்சு அதனால் அதுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய சாஃப்ட் அயன் பீஸை இது ஒரு அயன் பீஸ் இரும்பு இதை அட்ராக்ட் பண்ணும் இதை அட்ராக்ட் பண்ண உடனே இந்த என்விஆர்லேருந்து நம்ம ரெண்டு லைனை டச் பண்ணுற மாதிரி வச்சுருக்கோம் இந்த அட்ராக்ட் பண்ண உடனே இந்த ரெண்டுத்தையும் இந்த சாஃப்ட் அயன் பீஸை டச் பண்ணிடும் உடனே இந்த என்விஆர் ஷார்ட் சர்க்கியூட் ஆகிரும் அதாவது ஓஎல்ஆர் எனர்ஜைஸ் ஆகும் ஓவர்லோட் வரும்போது எனர்ஜைஸ் ஆகிற அதே நேரத்தில் இந்த என்விஆர் ஷார்ட் சர்க்கியூட் ஆகி டி மேக்னட்டைஸ் ஆகிரும் அதாவது காந்தத்தன்மையை இழந்துடும் ஸோ இது காந்தத்தன்மையை இழந்துறதுனால இங்கே இருக்கக்கூடிய ஹேண்டில் மறுபடி ஆஃபுக்கு போயிடும் ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சப்ளை கொடுக்கும்போது என்விஆர் மேக்னட்டைஸ் ஆகும் அதனால் ஹேண்டில் ஆன் பொசிஷன்லேயே தக்க வச்சுக்கும் அதே நேரம் சப்ளையில் ஓவர்லோட் வரும்போது ஓஎல்ஆர் மேக்னட்டைஸ் ஆகும் அதனால் என்விஆர் டி மேக்னட்டைஸ் ஆகி இந்த ஹேண்டில் மறுபடி ஆஃப் பொசிஷனுக்கே விட்டுரும் இதுதான் த்ரீ பாயிண்ட் ஸ்டார்டரோட ஒர்க்கிங் எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் இந்த த்ரீ பாயிண்ட் ஸ்டார்டருக்கும் ஃபோர் பாயிண்ட் ஸ்டார்டருக்கும் பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் எதுவுமே இல்லை என்ன ஒரு வித்தியாசம் அப்படின்னா இந்த ப்ரொடெக்டிங் ரெசிஸ்டரையும் ஃபீல்டையும் த்ரீ பாயிண்ட் ஸ்டார்டரை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம சீரீஸாக கனெக்ட் பண்ணியிருப்போம் அதனால் இப்போது இது வழியாக போகக்கூடிய கரண்ட்டு தான் இந்த என்விஆரை
அதாவது லைன் ப்ளஸ் இன்னொரு பாயிண்ட் எடுத்துக்கிறோம் லைன் மைனஸ் அப்படின்னு இங்கே ரெண்டும் சீரியஸாக இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபீல்டும் ரெசிஸ்டரும் ஃபோர் பாயிண்ட் ஸ்டார்டரில் தனித்தனியாக கனெக்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கும் ரெசிஸ்டர் தனியாக கனெக்ட் பண்ணியிருப்போம் ஃபீல்டை தனியாக கனெக்ட் பண்ணியிருப்போம் ஏன் அப்படின்னா இந்த த்ரீ பாயிண்ட் ஸ்டார்டரில் இந்த என்விஆரை மேக்னட்டைஸ் பண்ணுறதுக்கு அதிகமான கரண்ட் அதாவது ஃபீல்டுக்கு போகிறாதே கரண்ட் தான் என்விஆருக்கும் வருது அப்படிங்கிறதுனால இந்த மேக்னட்டைஸ் பண்ணுறதுக்கு அதிகமான கரண்ட் தேவைப்படும் ஒருவேளை இந்த ஃபீல்டு வழியாக வரக்கூடிய கரண்டு கொஞ்சம் குறைஞ்சா கூட இந்த ஹேண்டில் உடனே ஆஃபுக்கு போயிடும் அதாவது அடிக்கடி ஆன்லேருந்து ஆஃபுக்கு போகக்கூடிய சுச்சுவேஷன் நடக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது இந்த ப்ராப்ளத்தை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் நம்ம ஃபோர் பாயிண்ட் ஸ்டார்டரில் இந்த ஃபீல்டையும் ரெசிஸ்டரையும் நம்ம தனித்தனியாக கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் அதனால் அடிக்கடி என்விஆர் காந்தத்தன்மையை இழந்து ஹேண்டில் ஆனில் இருந்து ஆஃப் பொசிஷனுக்கு போகக்கூடிய இந்த ப்ராப்ளம் ஆனது அவாய்ட் பண்ணப்படுது மற்றபடி இந்த என்விஆர் ஓஎல்ஆர் இந்த ரெண்டோட ஒர்க்கிங்கும் த்ரீ பாயிண்ட் ஸ்டார்டரில் என்ன ஒர்க்கிங்கும் அது சேம் ஒர்க்கிங் தான் ஃபோர் பாயிண்ட் ஸ்டார்டரில் ஒன்னே டிஃப்ரென்ஸ் இந்த ப்ரொடெக்டிங் ரெசிஸ்டரையும் ஃபீல்டையும் சீரீஸில் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக தனித்தனியாக கனெக்ட் பண்ணியிருப்போம் அப்போ இன்னொரு பாயிண்ட் வருது அதை நம்ம எங்கே கனெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த பிராஸ் ஆர்க்கில் கனெக்ட் பண்ணணும் இது ஒன்று தான் வித்தியாசம் புரிஞ்சுருக்கோம் நம்புறேன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம நினை நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம் தேங்க்யூ ஆல் தி பெஸ்ட் ஃபார் யுவர் எக்ஸாம்ஸ்